bom dia! Estou aqui refletindo muito sobre como a gente está cuidando de nós mesmas e das próximas gerações. O que, que acontece? Eu trabalho bastante com alta liderança em empresas, treinando a comunicação dos líderes e tudo que eles precisam para se comunicar realmente melhor com as equipes e com o mundo. O que, que tem acontecido? Eu também trabalho com trainees estagiários e eu gosto muito de fazer essa comparação. Né? Quais são as dificuldades de quem já está no mercado há muito tempo, lidando com muita gente, e as dificuldades de quem está chegando agora? E o que, que eu percebi recentemente? Né? É uma coisa que sempre está lá. A alta liderança, quando a gente está falando de liderança feminina, que é menor ainda, né? muito menor em comparação com a masculina, tem uma grande dificuldade de se posicionar no eu de falar de si. Sempre que ela vai contar algum feito, ela vai é, falar de toda a equipe, nós, a gente, nós, a gente não tem o um eu na frase. É muito difícil para algumas mulheres reconhecerem a importância delas, o papel delas dentro de um processo. Claro que sempre a equipe que faz, ninguém faz nada sozinho, mas tem a parte que é minha, que fui eu que fiz, que eu sou a responsável, que eu me comprometi pela qual saiu aquele projeto. E aí fui conversar né, com gente mais jovem que está chegando agora na empresa e a mesma coisa aconteceu. Né? É, na hora que eu peço para que as pessoas se postulem, é, quem quer participar? Só os homens levantam a mão. A gente sabe que os homens são mais é, incentivados a assumir risco, a se posicionar, a falar do eu. Então, todos eles falam eu com muita facilidade o que eles fizeram no processo. Já elas estão com o mesmo problema quando estão chegando. O que acontece? A gente tem muita esperança nas novas gerações. E a gente fala, nossa, está mudando tudo, são outras pessoas. Acontece que a gente está criando as novas gerações. Somos nós que estamos fazendo isso. E se a gente continuar dando brinquedo indoor para menina e outdoor para homem, do tipo, eles têm carrinhos, eles têm espacialidade, desde pequeno ele está correndo para cá, para lá, está levando o caminhão, está fazendo não sei o quê. A menina está sentadinha brincando com as bonecas. Ele tem, no máximo, é, ele tem os super-heróis que brigam um com o outro, então ele pode extravasar a raiva, lidar com sentimentos. A menina vai botar duas bonecas para brigar, a gente fala, ai, por que elas estão brigando? Não pode brigar. Então ela não tem nem espaço para sentir raiva, para sentir as coisas. E aí a gente tá lá pensando, nossa, não, as novas gerações vão vir e vão mudar isso, vai ser diferente. E elas chegam em sala de aula iguais, com as mesmas questões. E sem consciência sobre essas questões, né? Uma parte da minha aula sempre é falar sobre isso. Aí vocês repararam que quando eu faço as perguntas, só os homens respondem. Por mais que as empresas busquem igualdade, eu trabalho com empresas muito incríveis, assim, várias e que são muito boas. Elas ainda têm essa dificuldade lá dentro. Então, a gente precisa assumir essa responsabilidade que vai nos tornar pessoas livres. Não tem como a gente ser livre e autônoma sem ter responsabilidade, sem assumir compromisso, sem assumir risco. Porque aprender a assumir risco é aprender a assumir mais responsabilidade. Desculpa. Mais responsabilidade e mais compromisso com as coisas. Então, vamos olhar o que a gente está fazendo. Olha aí ao seu redor, se onde você está trabalhando, quem é que toma iniciativa, quem é que se posiciona, quem é que traz o compromisso para si, nem que seja só na fala, mesmo que assim, o resultado seja o mesmo, até trabalhe menos, você precisa começar a assumir e mostrar o que você faz. E como nós estamos cuidando das novas gerações. Você que é pai, olha aí para suas filhas, o que é que você está querendo para elas, né? Deixa ela ter brinquedo, a menina tem que ter uma coleção de carrinho, o menino tem que ter boneca, ele tem que aprender a se relacionar e cuidar das coisas com mais atenção, cuidar da casa também. Eu tenho uma colega que ela deu uma boneca pro filho e foi um caos na família dela, que absurdo. Aí eu fui visitá-la, vi lá a boneca, falei, ah, como é o nome da boneca? Relacionamos com a boneca. Junto com os brinquedos tem uma boneca. Junto com os brinquedos da menina tem que ter carro, tem que ter coisa outdoor. Vamos lá, a gente consegue fazer isso junto, eu tenho certeza disso. 